杀人了。刚才短短片刻，各国人马彼此产生摩擦，这是第一次杀人，你要小心点。这是国家和国家，乃至和武馆的争夺，赤裸裸，也残忍无比。明白。最顶级强者间的争夺，国与国之间的交锋，竟也如此简单粗暴。米香伟。难道？木牙精，三颗。莫汉德森元老，这次你还想在三秒内解决我吗？你断山锤，先走一步。第三元老，那可是整整三颗木牙精，你就眼睁睁看着罗峰带走？三颗啊！你们两人想要木牙精，就自己追，想利用我莫汉德森。做梦！我听说，在木牙精第一次出现的时候，莫汉德森曾跟罗峰交过手。这么看来，当时莫汉德森没有占据上风，甚至吃了亏。那怎么办？莫汉德森都不敢轻易对罗峰出手，我俩更没机会从他手里抢走木牙精了。把这三颗木牙精的消息散布出去，我们得不到。我风也必先不过。关主，老风，你得到了三颗木牙精。是的，关主。很好，你就待在原地，我马上过来。从昨夜十点五十六分，第一颗母牙精灭世以来，已经有六颗母牙精先后被发现了。这么快？你这次得到的三颗母牙精，是迄今为止数目最多的一次发现。按照规定，其中百分之六十归你，也就是一点八颗，暂时取整数，你得到两颗，还有一颗归极限武馆。是，关主。老风。这木牙精非常烫手，如果遇到其他人，你就说将木牙精全都给我，我也会把这个消息公布出去，他们也不敢找你麻烦。虽说你现在实力不错，可如果几名长老联手，你还是会很棘手的。嗯，的确，钻山锥虽然破坏力强，但只能单体攻击。如果几名长老联手，你我现在远比其他长老脆弱的身躯，的确会很危险。继续吧，误导地底潜藏的木牙精，看来还很多。情况如何？昨夜二十二点五十六分，发现第一颗木牙精被地龙吞下，随后蜕变为地龙王，被红击杀。二十三点三十一分，发现第二颗木牙精被红所得。二十三点四十七分，第三次出现，也就是最初红分配给印范的那颗木牙精被欧罗巴所得，同时出现人员死亡。凌晨零点十二分，第四颗木牙精被亚美利加一方所得。此次亚美利加一方和苏维埃特一方大战，导致双方一共三名行星级强者重伤。两小时之后的一点五十六分，第五颗和第六颗木牙精同时被发现，被雷神所得。其他行星级强者虽然眼馋无比，可不敢与之争夺。两点三十分，罗峰一人得到三颗木牙精，也是人类发现的第七颗至第九颗木牙精。据说这三颗木牙精已经交给了红。罗峰是极限武馆巡查使，也是我韩夏国少将。他获得更多木牙精，对壮大我韩夏国实力也大有帮助。今早六点三十分，甲一司令发现并获得第十颗木牙精。八点三十六分。印范国得到第十一颗木牙精，几乎同时
第十二颗木牙晶为红所得。截至现在，挖掘已接近二十小时。照这个石头下去，这场木牙晶盛宴会造成不少行星级强者陨落的。他们本该是守护地球的中坚力量。伊斯特，战神宫第四元老，隶属欧罗巴一方，实力仅在馆主、雷神和冰雪大帝穆罕德森之下。嗯、某种程度上，他比穆罕德森更为棘手，因为，他也是精神面食。罗峰，识相的赶紧滚！这八颗莫亚晶是属于 H R 联盟和欧罗巴的。这是属于极限武馆的，不知好歹。好霸道的念力兵器，不过仅仅是刚才那样的攻势，似乎还不足以杀死突破后的李耀吧？你的念力兵器。应该有独特的攻击模式。他在利用其他长老来窥看和分析我盾天锁的秘密。战神宫第四元老，真是老奸巨猾。我是误导己方势力中最弱的，敢私藏木牙精，就是自寻死路。你们应该庆幸自己没私藏木牙精，要不然我不介意再捏死两只蚂蚁。这笔血债，我们一凡国是不会忘记的。<笑>